హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మన వీడియో ఏంటంటే లైనింగ్ బ్లౌజ్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలి ఎలా కుట్టాలి అనేది ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ చాలా వివరంగా క్లియర్గా చెప్తాను కొత్త వాళ్ళకైతే బాగా అర్థమవుతుంది అలాగే నేను ఎక్కువ కొలతలు కాకుండా బ్లౌజ్ వేసే కట్ చేస్తాను కాబట్టి మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చూస్తాం రండి ఫస్ట్ అయితే లైనింగ్ బాగా తడిపి ఆరేసి శుభ్రంగా ఆరిన తర్వాత దాన్ని ఐరన్ చేసుకొని ఇలా అయితే మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను నాలుగు మడతలు అయితే వేసాను ఓపెన్ బయట పక్కకు పెట్టుకున్నాను క్లోజ్ ఏమో మీ పక్కకు పెట్టుకోండి ఇలా మనం ఎమ్మింగ్ కోసం వన్ ఇంచ్ దగ్గర ఒక లైన్ అనేది గీసుకొని ఇదంతా కూడా లోపలికి ఎమ్మింగ్ కోసం అనమాట మనం ఇది పెట్టింది వన్ ఇంచ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ అలా పెట్టుకోండి వన్ ఇంచ్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు బ్లౌజ్ వేసుకొని హ్యాండ్ ఇలా వాళ్ళ కుట్టు కంటే కూడా ఒక కుట్టు వాళ్ళ కుట్టు కంటే కూడా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ పైన పెట్టుకోండి ఇక్కడ ఎక్కడైతే స్టిచ్చింగ్ వస్తుందో అక్కడ ఒక లైన్ అలానే టూ ఇంచెస్ గ్యాప్లో ఒక లైన్ పెట్టుకోవాలి ఇదంతా కూడా ఖర్చు కోసం ఇప్పుడు ఈ హ్యాండ్ రౌండ్ తీసుకోవాలి మన భుజం దగ్గర నుంచి చంక లోతు అలా ఇలా హ్యాండ్ షేప్లో గీసుకున్న తర్వాత దాన్ని కట్ చేసేసుకోవాలి కట్ చేసేసుకొని మనకి స్టిచ్చింగ్ ఎక్కడైతే వస్తుందో అక్కడ ఒక ఘాటు షోల్డర్ పైన ఒక ఘాటు అలానే లోపల పోయే ఎమింగ్ దగ్గర ఒక కచ్చుకలాగా పెట్టుకుని ఇలా పెట్టేసుకున్న తర్వాత రెండు పొరలకు మాత్రం మనం లోతు తీసుకోవాలి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అయినా ఇలా లైన్ చేసుకొని లోతు అనేది తీసుకోవాలన్నమాట చంక లోతు అంటారు దీన్ని ఇక్కడ బ్లౌజ్కి తీసుకోవాలి అలానే ముందు పాటికి కూడా తీసుకోవాలి అలా తీసుకున్నప్పుడే మనకి చంకలో ఎక్స్ట్రా ఉగ్గులు అనేది వస్తుంది కదా అలా లేకుండా జాకెట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఇలా రెడీ అయిపోయిన తర్వాత చేతులను పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు వెనుక పాటు తీసుకోవాలి ఇలా మట్ట పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఓపెన్ అనేది బయట పక్కకు వేసుకున్నాను ఇక్కడ ఎడ్జులు ఏమి లేకుండా లైన్ చేసేసుకోవాలి కింద పక్కన ఎక్స్ట్రా క్లాత్ తీసేసుకొని ఇప్పుడు నడుము అనేది తీసుకోవాలి మనం ఇలా సైజ్ బ్లౌజ్ తీసుకొని మధ్యలోకి మడత పెట్టుకొని వెనుక పార్ట్ సైజే తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను వాళ్ళ స్టిచ్చింగ్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ ఒక లైన్ అనేది వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఖర్చు కోసం ఒక లైన్ వేసుకున్నాను తర్వాత బ్లౌజ్ హైట్ చెంక లోతు ఇవన్నీ కూడా కొలుచుకుందాం ఇక్కడ ఇప్పుడు బ్లౌజ్ హైట్ చూసుకోవాలి కింద ఆఫ్ ఇంచ్ పైన ఆఫ్ ఇంచ్ ఏ బ్లౌజ్కైనా అంతే స్టిచ్చింగ్ కోసం మనం ఏ బ్లౌజ్కైనా వదిలిపెట్టుకోవాల్సిందే హాఫ్ ఇంచ్ పైన హాఫ్ ఇంచ్ కింద అనమాట ఇక్కడ నడము దగ్గర కూడా హాఫ్ ఇంచ్ పైన కింద వదులుకోవాలి హాఫ్ ఇంచ్ కూడా పైన వదులుకొని ఒక లైన్ అనేది గీసేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇంకొక లైన్ అక్కడ స్టిచ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇదంతా కూడా ఖర్చు ఈ మధ్యలో ఉన్నది మూడు కుట్లు వేస్తే అది ఖర్చు ఉన్నా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మొత్తం షోల్డర్ వచ్చేసి సిక్స్ అనమాట మనం టూ దగ్గర నెక్ వస్తుంది ఎవరికైనా కానీ టూ టూ అండ్ హాఫ్ టూ అండ్ హాఫ్ పావు అలా వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ చంక దగ్గర ఇక్కడ కూడా సిక్స్ పైన షోల్డర్ దగ్గర సిక్స్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా సిక్స్ వస్తుంది ఎంతవరకైనా కానీ ఎక్కడో కొంచెం అటు ఇటు అవుతూ ఉంటుంది కొంతమందికి ఒక్కొక్కరికి సిక్స్ అండ్ హాఫ్ వస్తుంది సెవెన్ వస్తుంది అలా ఇప్పుడు నెక్ హైట్ టెన్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను పైన టూ తీసుకున్నాం కాబట్టి కింద కూడా టూ దగ్గర మార్క్ పెట్టేసుకోవాలి ఇక్కడ వాళ్ళ వీప్ కప్పు ఎంత ఉందో చూసుకొని కింద ఆఫ్ ఇంచు పైన ఆఫ్ ఇంచు మార్క్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ టూ దగ్గర ఒక లైన్ తీసుకొని ఇదంతా కూడా స్క్వేర్గా లైన్ చేసేస్తున్నాను టూ అనమాట 
ఇప్పుడు ఈ లోత్ దగ్గర వన్ ఇంచ్ వన్ ఇంచ్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకొని ఇలా లైన్ చేసుకోవాలి రౌండ్గా ఆర్మ్ హోల్ అనమాట ఇది చంక రౌండ్ ఇప్పుడు వెనక డాట్స్ ఉంటాయి కదా ఫోర్ ఇంచెస్ దగ్గర నేను మార్క్ పెట్టుకున్నాను ఏంటంటే షోల్డర్కి ఎదురుగా రావాలి ఫోర్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకొని నేను ఇక్కడ ఒక లైన్ అని వేసేసుకున్నాను ఇది రౌండ్ తీసేసుకోవాలి ఇలాగా మీరు స్క్వేర్గా తీసేసుకుంటే రౌండ్ అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఒక పావు ఇంచ్ హాఫ్ ఇంచ్ మైన రౌండ్ తీసేసుకోవచ్చు ఇలా ఇప్పుడు రౌండ్ మనకు మార్కింగ్ అంతా అయిపోయింది కాబట్టి కట్ చేసేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇలా మనం ఎక్కడైతే లైన్ గీసుకున్నామో అక్కడ కట్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం కట్ చేసేదంతా కూడా లైనింగ్ అనమాట పై క్లాత్ అయితే ఇంకా కట్ చేయలేదు మనం ఇలా మనం గీసుకున్న తర్వాత కూడా ఒకసారి ఇలా లైన్ చేసుకొని మధ్యలోకి ఒక మార్ ఘాట్ అనేది పెట్టేసుకోండి చూసారా కరెక్ట్గా వచ్చేసింది మన వేసుకున్న కొలతకి ఇప్పుడు దాన్ని కూడా పక్కన పెట్టేసి ఇప్పుడు క్రాస్ కటింగ్ బ్లౌజ్ కాబట్టి ఇది మనం ఈ ముక్కలోనే క్రాస్ అనేది వేసుకోవాలి క్రాస్ కటింగ్ అంటే ఏంటో ఏంటో అనుకుంటారు ఏమి ఉండదండి ముక్కనే మనం క్రాస్గా వేస్తాం అంతే స్ట్రేట్ కటింగ్ అయితే స్ట్రేట్ వేసేస్తాము ఇలా స్ట్రేట్ కటింగ్ అయితే అలా వేసుకుంటారు ఇప్పుడు మనం తీసేది క్రాస్ కటింగ్ కాబట్టి ఏదో ఒక మూల మీకు సరిపోయేంత వరకు చూసుకొని ఇలా పీస్ అనేది క్రాస్గా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేనే వేసే విధంగా వేస్తే మనకి చాలా క్రాస్ అనేది వస్తుంది కూర ఉంది కదా ఆ కూర సైడ్ ఇలా చంక లోతు అనేది పెట్టుకుంటే ఇది బాగా వస్తుంది అనమాట క్రాస్ అనేది ఇప్పుడు మన వెనకపాటు ఎలా అయితే ఉందో అదేవిధంగా ఇక్కడ డ్రా చేసేసుకుంటున్నాను నేను వెనకపాటు వేసుకొని మనం ముందు పాట అనేది తీసుకోవాలి అప్పుడు కరెక్ట్ వస్తుంది ఇలా స్ట్రేట్గా తీసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మన నెక్ నెక్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఇప్పుడు బ్లౌజ్కి ఎలా ఉందో నెక్ అంతవరకు మనం ఇక్కడ డ్రా చేసేసుకోవాలి పైన ఆఫ్ ఇంచ్ వదులుకొని తీసుకున్నాం కదా మనం పైన షోల్డర్ కుట్లోకి వెళ్ళిపోతే నెక్ అనేది ఆ బ్లౌజ్కి ఎంత ఉందో అంత వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు వెనుక పట్టు తీసేసేయచ్చు తీసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక పావు ఇంచి మళ్ళీ ఇక్కడ కిందకి లైన్ గీసుకోవాలి చంక దగ్గర ఒక పావు ఇంచ్ లోత్ అనమాట ఇది మన హ్యాండ్కి తీసుకుంటాము ఇక్కడ తీసుకుంటాము ఇప్పుడు మన ఉక్సులు పట్టి పక్కన ఈ డాట్ ఉంది కదా ఆ డాట్ వరకు మనం మార్క్ పెట్టుకోవాలి పైన ఆఫ్ ఇంచ్ వదులుకున్నాను ఈ కింద షేప్ పట్టి దగ్గర కుట్టు ఉంటుంది కదా ఆ కుట్టు దగ్గర నుంచి కొంచెం ఒక మనం మధ్యలో కుట్టుకు కావాలి అక్కడ కుట్టుకు కావాలి కాబట్టి సరిపడ ఒక హాఫ్ ఇంచ్ కింద పెట్టుకున్నాను నేను ఇప్పుడు హైట్ ముందు పాటు హైట్ ఎక్కడి వరకు ఉంది అక్కడి వరకు షేప్ పట్టి దగ్గర ఒక లైన్ ఉంది కదా ఆ కుట్టు వరకు పెట్టుకున్నాను నేను ఇక్కడ వెనుక కూడా అంతే సేమ్ షేప్ పట్టి దగ్గర ఆ కుట్టు దగ్గర ఒకటి కిందకి మనకి హాఫ్ ఇంచ్ వదులుకుని ఒక లైన్ వేసుకున్నాను ఇప్పుడు కింద లైన్ దగ్గర నుంచి మనం మార్కింగ్ అనేది వేసుకోవాలి పైన గీతలన్నీ కూడా వాళ్ళ బ్లౌజ్ ఎక్కడి వరకు ఉంటే అక్కడ పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు మనకి స్టిచ్చింగ్ కోసమని ఒక లైన్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఏంటంటే నేను స్ట్రైట్గా తీయకుండా కొంచెం పైకి తీసాను ఇప్పుడు మనం ఇక్కడైతే డ్రా చేసుకున్నామో అక్కడ నుంచి కట్ చేసేసుకోవాలి ఇదంతా కూడా ఈ చెక్క పీసులన్నీ కూడా మనకి చేతుల్లో అతుకులు వస్తాయి అనమాట చెక్కలకి అక్కడ వేసుకోవచ్చు ఈ చంక పీసెస్ ఎలా జాయిన్ చేసుకోవాలనేది నేను కుట్టేటప్పుడు చెప్తాను ఇప్పుడు ముందు మీద కట్ చేసేస్తున్నాను
కట్జేసుకున్న తర్వాత మనకి డాట్స్ ఎక్కడ వస్తుందో త్రీ ఇంచెస్ దగ్గర కదా అక్కడ ఒక కచ్చకాలాగా పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు వెనక పాటు పైన ముందు పాటు వేసేసి కరెక్ట్గా ఉన్నాయో లేవో చూసుకోవాలి రెండు కూడా సమానంగా ఉండాలి వెడల్పు అనేది ఎక్కువ ఏమన్నా ఉంటే తీసేసేయచ్చు వెనక దగ్గర తీసేసి సరిపోతుంది చూసినారుగా ఇలా కట్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇలా చూసుకున్నట్లయితే మనకి బ్లౌజ్ అనేది ఎక్కడ కూడా చెడిపోకుండా చాలా బాగా వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి చేతులు వెనుక పాటు ముందు పాటు వచ్చేసినాయి కదా ఇప్పుడు మనం నడుం పట్టి షేప్ పట్టీలు తీసుకోవాలి ఈ కూర సైడ్ ఏం చేస్తారంటే మీరు నడుం పట్టి తీసేసుకుంటే మీరు ఎక్స్ట్రా కుట్టు అనేది మడత పెట్టి వేయని అవసరం లేదనమాట ఆ కూర ఉంటుంది కాబట్టి పైనుంచి కుట్టేసుకొని మార్చేసుకోవచ్చు ఈ నడుం పట్టీలు వచ్చేసినాయి రెండు ఉంటే అందులో మధ్యలో జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు షేప్ పట్టి తీసుకుంటున్నాము ఇప్పుడు వాళ్ళ షేప్ పట్టి ఎలా ఉందో ఎంత ఉందో చూసుకొని తీసుకోవాలి కింద ఆఫ్ ఇంచ్ వదులుకున్నాను పైన ఆఫ్ ఇంచ్ వదులుకొని మార్క్ పెట్టుకున్నాను అది ఉంటాం మీకు ఫోర్ ఇంచెస్ అలా ఉంటుంది అనమాట ఈ వెనుక ఏమో త్రీ ఇంచెస్ ఉంటుంది కింద ఆఫ్ ఇంచ్ పైన ఆఫ్ ఇంచ్ వెడలిపేమో టెన్ లెవెన్ టువెల్ అలా వస్తుంది అనమాట షేప్ పట్టికి ఒక్కొక్క సైజుని బట్టి వస్తుంది ఇలా లైన్ చేసేసుకున్న తర్వాత రెండు రెండు పీసెస్ కదివి రెండు చేసేసుకోవాలి ఇలాంటివి మనకి ఇంకో రెండు కావాలి బయట పక్కకి లోపల పక్కకి కావాలి కాబట్టి ఇంకో మిగిలిన రెండు పక్కల ఇక్కడ తీస్తున్నాను నేను మనకి నాలుగు అయితే వస్తాయి అన్నమాట షేప్ పట్టీలు దీనిపైన క్లాత్ ఎలాగ వేయాలి ఎలా కుట్టుకోవాలనేది మనం కుట్టేటప్పుడు చూద్దాము ఇప్పుడైతే కటింగ్ చూపిస్తున్నాను కదా అలా నాలుగు పీసెస్ అయితే వచ్చేసిన షేప్ పట్టీలు ఇవన్నీ కూడా మనకి నెక్కుకి అవన్నింటికి ఉపయోగపడతాయి ఇప్పుడు మనకి లైనింగ్ అయితే కట్ చేసేసుకున్నాం కదా ఈ పీసెస్ అనేది మనకి జాయింట్లు వస్తాయి అనమాట ఇక్కడ చంకలో మనకి సరిపోదు కొంతమందికి అలాంటి వాళ్ళకి అతుకులు అనేది పడతాయి ఈ అతుకులు అనేది ఇక్కడ బ్లౌజ్లో పెట్టేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు పై క్లాత్ ఉంది కదా ఇదేంటంటే పట్టు క్లాత్ అంటారు కదా పట్టు క్లాత్ ముక్క అనమాట కొంచెం జారుతూ ఉంటుంది ఇలా పీసెస్లో వచ్చేస్తాయి అనమాట దారాల్లాగా అవన్నీ కూడా చూసుకొని కట్ చేసేసుకోవాలి ఓపెన్ బయట పక్కకి వేసేసాను ఇలా లైన్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు మనం చేతులు అనేది తీసుకోవాలి ఇక్కడ ముందు ఎప్పుడైనా కానీ లైనింగ్ కరెక్ట్ కట్ చేసేసుకుంటే పై ముక్క కొంచెం ఎక్కువనే తీసుకున్నా సరిపోతుంది మనం జాయింట్లు వేసినప్పుడు అలా అటు ఇటు పోకుండా ముడుతులు రాకుండా వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు వెనుక భాగం తీస్తున్నాను ఇలా ముక్క అనేది మనకి ఇక్కడ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ తీయకుండా నేను కరెక్ట్గా తీస్తున్నాను ఎక్కువ ఉంచుకుంటా ఒక పావు ఇంచ్ మైన ఉంచుతున్నాను అనమాట అంతే కరెక్ట్గా తీసేసుకుంటున్నాను కదా వెనుక పాటు కూడా వచ్చేసింది ఇప్పుడు ముందు భాగం తీసుకోవాలి ముందు భాగం ఏంటంటే వీళ్ళు తక్కువ మనకి మీటరు నైంటీ సరిపోయి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొంచెం ఎయిటీ అలా తెచ్చేసరికి వాళ్ళకి కొంచెం అతుకు అనేది పడుతుంది మనకి అతుకు రాకుండా తీసుకోవడానికి అయితే ప్రయత్నం చేయాలి ఇక్కడ ముక్క తగ్గినప్పుడు ఆ ముక్కలోనే మనం సరిపెట్టుకునేది చూడాలన్నమాట లేదు కదా అనేసి మనం కంగారు పడకూడదు అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న అతుకులు వస్తాయి ఇక్కడైతే నేను అతుకులు లేకుండా తీయడానికి అయితే ప్రయత్నిస్తున్నాను ఇప్పుడు మన అతుకు వచ్చినా కానీ వెనక వెనక్కి వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలన్నమాట సైడ్కి వెళ్ళిపోయేటట్టు ఈ ముందు పక్క డాట్స్ అనమాట త్రీ ఇంచెస్ దగ్గర పెద్ద డాట్ వస్తుంది ఇక్కడ సెంటర్లో వస్తుంది మళ్ళీ దీనికి ఎదురుగా ఒక డాట్ వస్తుంది అనమాట
मन वन पार्ट वे मुंपाट वे चतल वा इपड़ी मिगल मुक्को मन षेपट्टी तीस षेपट्टी का मुझे करेक्टो मध्य मन अतक पड़ेट वस्ते चूसको वेस इलासे तरह मन की मूल मेद जॉइंट अने जॉइंट दर चुखने इला पैन पुटेको इला लोन तिपे सरपतनी चूसर कदा फ्रेंड लैन कटिंग ब्लौज एला कटने नैक्स्ट पार्ट नैन स्टिचिंग वीडियो पड़ता हाई फ्रेंड्स वेलकम टू अवर् नलो मन वीडियो एटे आलरे मुं वीडियो मन कटिंग चूसा कदा ब्लौज दी लैन ब्लौज दी इपड़ कुटा चूप्चो मुझे एम चेयर मन कटे पे कदा वन पट्टी अभी रूम पीसल कदा जॉंटी विधा जॉंटेक तरह इपड़ मन वन पार्ट तीस वन पार्टी इला लैन क्लौज पीसम पैन वेसको इकड्ची कुट वे फस्ट इधे विधा लैन चुटू आटको लैन क्लौज पीस पैन पे इकड़ अतकना कदा मिला राको लैन पैन पे ब्लौज पीस कौर जॉइंट अनेक कूसक लैन एक् वरको चूसको जॉइंट अने मुड़त राक तो इला क्ला अंटू जॉंटी इन एक्सट्रा उ पीसेस इन एक्सट्रा चाल तक तीसान कदा अंतने को अदे सिल बाटल के अच्छे को कटी वन इंच वरक उड़ेटू चूसको चुटू कटा इकड़ वन पक डाटल वेस नड़म पट्टी रूम रकल मन जॉन्टन फस्ट नड़म पट्टी वेसे जॉंटने मन वन डाटने पेको इक नड़म पट्टी वेयक मुझे डाटल वेसे कदा इपड़ नड़म पट्टी वे दीं इंकोक रकम फस्ट नड़म पट्टी वेसे तरवा डाट्स अने वैसा आ वीडियो मैं वीडियो इकड़ा चुचल पे मैं वन डाट्स वैसा कदा आ डाट्स एर चुच्छेमेंटे मन की लपल्ल की फोल मंजीदी फोल दीन पैन और कुट वेस लैन पैन ब्लौज बट मेदक राक लैन वेस इला वेस तरह मन के पट रेडी इप्ड चतल चत रेडी चुस्क इतने पैन वेसको मैं लीसाबी इक केफु वेस ब्लौ हाँ की पैन वेस्ते इंको हाँ की कंकी वेस इला सैड वेस इंक करेक्ट वस्तक मन लेंटे मन जॉंटेटी वन की मुंक अलाक उसे इला वेसक करेक्ट वस्तु इला जॉन तरह मन लैन अने अटाची इला जॉंट तरह मल सें ब्लौज एला अला षेपने मैं एक्सट्रा पीस कटेको कटी
ఇది కూడా సేమ్ అంతే ఎక్స్ట్రా ఉన్న పీసెస్ అనేది కట్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు లైనింగ్ పైన మనం బ్లౌజ్ పీస్ వేసేసి ఇక్కడ మనం టర్న్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఏమేం కోసం పెడుతున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కూర లేదు అందుకనేసి చిన్న ఫోల్డ్ అనేది చేస్తున్నాను చిన్న మడత వేసి ఒక కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇలా కుట్టు వేసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎమ్మింగ్ కోసం ఎంత కావాలో అంత మడి చేసుకొని దానిపైన పెద్ద కుట్టుతోటి ఒక కుట్టు అనేది వేసేస్తున్నాను ఇదేంటంటే మనం ఎమ్మింగ్ చేసిన తర్వాత విప్పేసుకోవచ్చు అందుకనేసి మధ్యలో వేస్తున్నాను ఎమ్మింగ్ చేసేటప్పుడు బ్లౌజ్ అనేది చేతులు ఎక్కువ తక్కువ మడితిట్టకుండా ఇలా ఒక కుట్టు వేసేస్తే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఇలా జాయిన్ చేసేసుకోవాలి ఇలా జాయిన్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఒక్క చేతి పైన ఇంకో చేయి వేసి మళ్ళీ ఒకసారి బ్లౌజ్ అనేది హ్యాండ్ కొలుచుకోవాలి మనం కుట్టిన తర్వాత కొంచెం అటు ఇటు అయితే ఉంటాయి కొన్ని కొన్నిసార్లు అందుకనేసి మళ్ళీ ఒకసారి మార్క్ చేసుకొని ఎడ్జ్ లెమన్ ఉంటే తీసేసుకోవాలి ఇప్పుడు బ్లౌజ్ అటు ఇటు వేసుకొని నేను చూపించిన విధంగా హ్యాండ్ వేసుకొని లోతు అనేది తీస్తే మనకి రెండు పక్కల కూడా సేమ్ వస్తుంది అనమాట ముందు పక్కకు వచ్చేటట్టు ఉంటాయి అనమాట ఇలా ఒక ఇలా లోతు తీసేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి దీనిపైన ఒక కుట్టు వేసేసుకోవాలి మన లైనింగ్ బ్లౌజ్ పీసు విడిపోకుండా ఒక కుట్టు అనేది వేసేసుకోవాలి ఇలా వేసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనకి చేతులు రెడీ అయిపోయినాయి కదా పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు మనం ముందు పార్ట్ అనేది రెడీ చేసుకోవాలి ముందు పార్ట్ని ఈ విధంగా వేసేసుకొని ఫస్ట్ తర్వాత దానిపైన బ్లౌజ్ పీస్ వేసుకోవాలి ఇలా వేసేసుకుంటే మనకి కరెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట ఒకటి వెనక్కి ముందుకి అవ్వకుండా ఈ విధంగా జాయిన్ చేసుకోవాలి విడివిడిగా వేసామంటే కొంతమంది కొత్త వాళ్ళకి ఏంటంటే లోపలికి లోపలికి ఒకటి బయటకు ఒకటి వస్తుంది బ్లౌజ్ పీస్ అనేది మళ్ళీ విప్పుకోవడం అవన్నీ డబుల్ పనులు అయితే అందుకనేసి ముందే లైనింగ్ మనం ఈ విధంగా వేసేసుకొని తర్వాత బ్లౌజ్ పీస్ వేసుకుంటే కరెక్ట్గా వస్తుంది రెండు కూడా ప్రింట్కి వచ్చేస్తాయి అనమాట పట్టువి ఏంటంటే మనకి ఎంత బాగా కుట్టినా కానీ కొంచెం ముడత ముడతలాగా వస్తాయి అందుకనేసి ఫస్టే మనం ఐరన్ చేసేసుకొని కుట్టుకునేట్లయితే కరెక్ట్గా వస్తాయి అనమాట కుట్టేటప్పుడు కూడా మనకి ముడతలు లేకుండా చేతితో ఇలా అనుకుంటూ కుట్టుకుంటూ రావాలి లైనింగ్ బ్లౌజ్లు ఎప్పుడైనా కానీ చేతితో మనం ఇలా రుద్దినట్టు చేసుకుంటూ వస్తే ముడత లెమన్ని రాకుండా ఉంటాయి అనమాట ఇలా జాయిన్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఈ హెడ్జెస్ అన్నీ కూడా కట్ చేసేయాలి